Herzlich willkommen in Kerpen. Es ist Freitag. Es laufen jetzt die freien Trainings. Die Teams sind angespannt. Die Fahrer sind auf der Strecke unterwegs. Es wird getestet. Es wird geprobt. Und äh, wir wollen einfach mal bei den Teams vorbeischauen und euch zwei ganz spezielle Teams vorstellen. Das eine Team, was wir euch vorstellen wollen, ist ein Familienunternehmen mit einem zweifachen DSKM-Sieger als Teammanager. Das andere Team ist eines der erfolgreichsten Kart-Teams Europas. Also, kommt mit in die Boxengasse, ins Fahrerlager hier in Kerben. Wir starten mit dem Solgard Motorsport Team hier in Kerpen im Fahrerlager. Solgard Motorsport ist Simon Solgard und sein Vater Darko Solgard und die beiden wollen wir jetzt mal kennenlernen. Ja, und da haben wir ihn. Wir sind im Zelt vom Team Solgard und bei mir ist er Simon Solgard, der zweifache DSKM Champion aus dem Jahre 2004 und 2005. Simon, du bist eine der lebenden Legenden im deutschen Kartsport. Und bist jetzt aber Teamchef hier im Team Solgard. Und bevor wir darauf kommen, wie jetzt ging es eigentlich los? Wie hat alles angefangen? Boah, da muss ich weit zurückdenken. Ich glaube, vor 20 Jahren habe ich angefangen mit Kartfahren. Vater, glaube ich, vor 25 Jahren. Mit selber, hobbymäßig. Da kann er nachher vielleicht noch ein bisschen erzählen dazu. Ähm, wirklich professionell eingestiegen bin ich, denke ich so. Hätte ich noch mal Gedanken machen können. Ich habe echt. 14, 15 hat es angefangen. Okay, und dann kamen ja auch schnell die großen Erfolge, ne? 2004, schnell. 2005, der Champion der deutschen Schallkartmeisterschaft. Ja, da fuhr ich auch schon drei Jahre Schallkart, war zwei, dreimal Vizemeister Deutschland. Also vorher war es noch Jörg van Ommen, das war so die inoffizielle deutsche Meisterschaft. Als wir dann wieder die Entlebegrufe hatten, die DSKM, war es dann wieder die offizielle. Vorher gab es die ja gar nicht mehr. Ich ja. gestorben. Riesen Erfolge hast du gefeiert und heute stehen wir in dem Zelt von äh, Solgard Motorsport. Hier bist du jetzt aktiv als Teamchef. Mehr aktiv als Mechaniker und so ein bisschen Teamchef für Chassis, für alle anderen. Aber Hauptteamchef ist immer noch mein Vater. Ja. Ich bin so mehr Junior-Teamchef, sagen wir so. Und wie viel von deiner Erfahrung als Rennfahrer kannst du hier einbringen für die jungen Talente? Sehr viel. Zum Beispiel, was, wenn ihr euch dieses Wochenende anseht, wie habt ihr euch speziell auf Kerpen vorbereitet? wirklich vorbereiten, tut man sich nicht. Man weiß, was man zu tun hat, weil man ja auch seit, seit 20 Jahren hingeht. Äh, was als Mechaniker, der Rennerfahrung hat, der kann halt viele Rennintelligenz dem Fahrer weiterbringen. Also nicht nur Chassis-Setup, das kennen viele, aber die, eben mal die Rennfahrer, die wissen viel mehr über Rennintelligenz. Wie denken Fahrer, wie lerne ich gut zu fahren? Weil ein schneller Fahrer kann jeder. <lacht> ja. Also das Entscheidende, also ihr baut das Chassis und äh, das Kart quasi dem Fahrer entsprechend zusammen, aber das Entscheidende ist immer noch der Fahrer. Ja klar, 100 Prozent. <lacht> okay, und wenn wir jetzt Kerpen sehen, was gibt es was Spezielles, wo man sagt, das ist in Kerpen ganz, ganz wichtig zu berücksichtigen von der Einstellung her? Eigentlich nichts, nee. Also es ist eine sehr komplizierte Bahn, sehr schwierig, wissen wir schon immer. Allein die Schikane hier vorne, verkacke zwei Drittel der Fahrer. <lacht> War auch nicht meine Größe hier. Nein, nee, auch nicht? Nee. Im Rennen war ich okay, Zeitrennen-Katastrophe. Okay, und das alles macht er zusammen mit seinem Vater, mit Darko Solgard und den besuchen wir jetzt. <lacht> Beim Vater, bei Darko Solgard, wir haben gerade mit dem Sohnemann gesprochen. Wie ist denn das so als Familienunternehmen, mit dem Sohnemann zusammen so ein Team zu leiten? Ja gut, wie das bei der, wie das bei der Peter und Söhnen ist, ne? immer ein bisschen... Äh so, Meinung Verschiedenheit, aber sonst ganz gut. Er, er hat Aufgaben, er macht die Schatten Sachen, ich mache Motoren, wir teilen uns das alle gut auf. Ne? Ich denke mal, das funktioniert. Ne? Ähm, ihr seid ein Familienunternehmen und äh, wie ist es denn, gegen diese großen Top-Teams anzustehen? Was ist denn euer großer Vorteil? Ja, gut, große Rolle. Ja, gut, die ganz große Teams, die machen natürlich alles über Riesenbudgets und riesen, riesen Aufwände. Ne? Wir haben im Prinzip im regionalen, nationalen Bereich, versuchen wir mit, mit dem kleinen Budget äh, die Leute nach vorne zu bringen, ne? was uns da oft gelungen ist. Ne? Okay, dann sagen wir Dankeschön. Das war das Team Solgard Motorsport aus Kerpen. Das nächste Team, was wir euch vorstellen wollen, ist das Ricky Flynn Motorsport Team. Es ist ein Riesenteam mit ganz vielen internationalen Fahrern und wir wollen ein bisschen mehr über dieses Team erfahren. Also kommt mit! Im Zelt von Ricky Flynn und bei mir ist Ricky Flynn. 
Uh, welcome to Germany, welcome to Kerpen. We are very proud that uh, such a big and famous team like your team is part of our championship. So tell us a little bit about your team, about the Ricky Flynn Motorsport team. Uh, we're, dry, we're a team that compete in KFJ and KF and we have done now since the concept of the class in 2007. Before that we were running in ICA Formula A and Chica. Uh, and now we just obviously seek out the best races we can in the world and that's why we've come to the German Championship because in our opinion is the best national championship there is at this moment that we can race in to improve our drivers for all of the events and obviously for their further career in motorsport. Where's your home base? We have two bases now. <laughs> One in the UK obviously, which is our, has always been our base. And we also have another base now in uh, Desenzano, which is sort of in the heart of the the Italian community of karting okay. around Des which is around Garda and around Castelletto track. Just because most of the events now are based in the north of Italy, so we had to have another base in the north of Italy just to, to go with that. Okay, how many drivers are starting for your team right now in Karten? We have seven at this event, four in KF. J and three, uh, uh, five in KFJ and two in KF. Um, so generally we have eight drivers throughout the year, um, half and half normally. So it just depends. Sometimes there's one more in one category or one less. So. It's a very interesting fact that uh, your drivers come from all around the world. So which countries? Uh... Uh, we have a bit of everything. We obviously have uh, English driver, American, Chinese, uh, Indian, English. Uh, <laughs> Malaysian and Danish driver, so it's sort of multi-nation really, you know, but that's just because they want to compete in the best the best events in the world, we we take the, all of those events in, so obviously it makes it attractive for them to join us and, and, and take in these races. And how do you contact, uh, how, how do you uh, get in contact with the drivers, or how do the drivers uh, get in contact yeah, with you? a lot of the time obviously because it's a small circle of people that race, yeah. they know who we are, we know they are, it's not just like you get one phone call saying please can we join your team, it's normally things have developed over years and then we, we, we take the drivers from both junior and then move them into the senior category. So, uh, yeah, we, we've known them generally throughout their career, maybe oh, okay. in mini kart because when we don't compete in the mini kart category but they're at the same events, the WSK and the Italian races, so mm -hmm. they already know us, we've already been watching them. So then obviously it's a, a progression that when they move into the junior category, we, we have a, a collaboration and we, we join together and then they can join with us for those races. And the current European champion uh, is hmm. part of your team? It is indeed, yeah. yeah. <laughs> uh, Ina Hamid won uh, two weeks ago now in the last round in the UK. He took the title, which is obviously very good, and we already held the title from last year from Lando Norris. So uh, it was nice to, to keep the trophy in-house. Now we are in Kerpen. Is there something special on the track for the track? <laughs> <laughs> something special on the track, that's the curves, <laughs> that's for sure. Yeah. Uh, it's a different uh, driving technique for some of the drivers to, to learn, which is obviously good to further their career also, um, because the curves are quite hard. To, to drive um, and they need to understand how to do this and this is a place where obviously they will learn because if you don't take the curb then you, you're not fast enough so they, they have to learn and understand that. So how many people of your team are right here in Kerpen? So uh, We have obviously seven drivers, there's myself, yep. seven mechanics, huh. another guy who does the data and runs three of the drivers. Uh, the engine uh, man, one engines is, is obviously with uh, the vehicle, the support vehicle next to us. And then obviously you see the parents and yeah. with, the, with, the, with their sons to, to watch. So generally, at this event there is, there is 10 of us basically for okay. this event. More than professional. Das war das Ricky Flynn Motorsport Team im Interview mit Ricky Flynn. Thank you very much.